வணக்கமானவர்களே அனைவரும் நலமாக இருக்கிறீர்களா சரி மாணவர்களே நாம் இன்றைய பாடத்திற்கு செல்வோம் ஓகே முதல்ல டீச்சர் உங்களுக்கு சில படங்களை காட்டுவேன் அதை பாருங்கள் ஓகே இவர் யார் இவர் வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு மனிதர் இவர் வந்து ஒரு என்ன செய்கிறோம் ஒரு சிலந்தி கடிச்சிடும்ல அவர் சிலந்தி கடிச்சிட்டோன்னே ஏதாவது ஆபத்துக்கள் வரும் பொழுது அவர் என்னவா மாறுவார் அவருடைய உருவத்தை உருமாற்றி கொள்வார் எப்படி ஸ்பைடர்மேனாக உருமாற்றி கொள்வார் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா உங்களோட ஃபேவரட் நினைக்கிறேன் இது வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர் படம் பார்த்துருக்கீங்களா ஓகே டிரான்ஸ்ஃபார்மர் படத்தில் வந்து சாதாரண ஒரு வாகனம் ஓகே சாதாரண ஒரு வாகனம் பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது ஆபத்து அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வரும் பொழுது சட்டென்று அது வந்து ஒரு இயந்திரமாக மாறும் ஒரு ரோபோட்டாக உருமாறும் சரிங்களா இது வந்து படத்தில் தான் இந்த மாதிரி உருமாற்றங்கள் ஏற்படுது நிஜத்தில் நீங்கள் யாராவது இந்த மாரி பார்த்துருக்கீங்களா ஆமாணவர்களே நிஜத்தில் சக்தியும் உருமாற்றும் இந்த மாதிரி அதாவது ஸ்பைடர்மேன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மாதிரி மாறாது ஏற்கனவே நம்ம வந்து படிச்சுருக்கோம்ல சக்தி வந்து பல வகைகள் இருக்கும் அப்படின்னு போன கடந்த வாரத்தில் ஆசிரியர் உங்களுக்கு படித்து கொடுத்துருக்கேன் அதாவது சக்தி வந்து ஒரு வகையான சக்தியிலிருந்து மற்றொரு சற்றிக்கு உருமாறிக்கும் தன்னை உருவ உருவத்தை மாற்றிக்கும் அது அதுக்கேற்ற மாதிரி அது மாறிக்கொள்ளும் அந்த சக்தி வந்து சக்திகளால் மட்டும் முடியும் அதாவது இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எப்படி உருமாற்றம் செய்கிறது அதே போல் அந்த சக்தியும் உருமாற்றம் செய்யும் நம்ம இன்றைக்கி வந்து சக்தியின் உருமாற்றம் என்ற தலைப்பில் தான் படிக்க போகிறோம் ஓகே அடுத்ததுக்கு போவோம் சரி மாணவர்களே ஒரு ஒரு சுலபமான ஒரு எடுத்துக்காட்டோட டீச்சர் உங்களுக்கு வந்து இது எப்படி வந்து சக்தி உருமாறுது உருமாற்றம் செய்கிறது அப்படின்னு பார்ப்போம் எப்படி டீச்சர் சொல்கிறீங்க அது சக்தி வந்து உருமாற்றம் ஏற்படுகிறது அப்படின்னு கடந்த வாரம் ஞாபகம் இருக்கா சக்தி வந்து பல வகைகளாக இருக்குது ஒளி சக்தி சத்தம் ஒளி சக்தி வெளிச்சம் அப்புறம் ரசாயன சக்தி வேறு என்ன சக்தி பார்த்தோம் இயக்கச்சக்தி அந்த மாதிரி பல வகையான எட்டு வகையான சக்திகளை நம்ம பார்த்தோம்ல அந்த எட்டு வகையான சக்திகளுக்கு அவங்களுக்குள்ளே இந்த மாதிரி மாறிக்குவாங்க அது ஒரு வந்து நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் வந்து நடக்கும் அடிப்படையில் நடக்கும் ஒரு சில நிகழ்வுகளை வைத்து நம்ம அதை புரிந்து கொள்ளலாம் சாதாரணமாக ஓகே இப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இது மேலே பாருங்கள் இது வந்து சூரியன் சூரியன்லேருந்து நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது சூரிய சக்தி கிடைக்கிறது இந்த சூரிய சக்தியை தாவரம் வந்து உணவு தயாரிப்பதற்கு எடுத்துக்கோம் சூரிய ஒளி தேவை தாவரங்கள் உணவு தயாரிக்க ஞாபகம் இருக்கா அப்போ அந்த தாவரம் என்ன செய்து சூரியனோட சக்தியை எடுத்து அவங்க உணவு தயாரிக்கிறாங்க தயாரித்த பிறகு பாருங்க மரத்தில் நிறைய காய்கள்லாம் காய்க்குது உணவு தயாரிக்கிறாங்க அவங்க அந்த மரம் வந்து செழிப்பாக வளர்கிறது அடுத்தது ஓகே நம்ம அப்போ அந்த பக்கமாக ஒரு மாணவர் நடந்து வர்றாரு அவர் பட்டுன்னு பார்க்குறாரு மரத்தில் அவருக்கும் பசி எடுக்கிறது அப்போ அவர் என்ன செய்வார் கட்டாயம் போயிட்டு அந்த மரத்தில் உள்ள பழங்களை பறித்து சாப்பிடுவார் இப்போ சூரிய சக்தியாக இருந்த அந்த உணவில் உள்ள சக்தி மரங்கள் வந்து உணவு தயாரிக்கும் பொழுது அந்த ஆப்பிள் பழம் ஆப்பிள் பழம் என்பது உணவு உணவிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய சக்திகள் நம்ம கடந்த வாரம் பார்த்தோம்ல ரசாயன சக்தி இப்போ வந்து சூரிய சக்தி ரசாயன சக்தியாக மாறி வி மாறி அந்த பழத்தில் உள்ள இருக்குது உருமாற்றம் எடுத்துருச்சு இப்போ அந்த ஒரு ரசாயன சக்தியை வந்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் சாப்பிட போகிறோம் சாப்பிட்ட பிறகு நம்மளுக்கு வந்து பாருங்க தெரிகிறதா ரசாயன சக்தியாக மாறிடுச்சு அப்புறம் நம்ம அதை சாப்பிட்றோம் அந்த பழத்தை சாப்பிட்றோம் ஆப்பிள் பழத்தை சாப்பிட்ட பிறகு நம்மளுக்கு அந்த ரசாயன சக்தி சென்றடைகிறது அப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து சக்தி கிடைத்துரும் அந்த சக்தியை நம்ம வந்து எதுக்கு பயன்படுத்துவோம் இப்போ இவர் நடந்து வீட்டுக்கு போகிறாரா நடக்கும் பொழுது அதாவது மிதி வண்டியை மிதித்துக்கிட்டு போகிறாரு இயக்க சக்தி அந்த பாருங்கள் முதல்ல ஒரு சூரிய சக்தியாக இருந்த ஒரு அந்த சக்தி ரசாயன சக்தியாக மாறி அடுத்தது ரசாயன சக்தி வந்து இயக்க சக்தியாக மாறிக்கிறது அதாவது இப்போ அவர் பேசுகிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க பாட்டு படிக்கிறாரு பாட்டு படிச்சுட்டே வீட்டுக்கு போகிறாரு ஓகே பாட்டு படிக்கும் பொழுது அந்த ரசாயன சக்தி என்ன சக்தியாக மாறுகிறது ஒளி சக்தியாகவும் மாறுகிறது உருமாற்றம் இருக்கிறது ஒரு சாதாரண சூரியனிலிருந்து வந்த சக்தி முதல்ல ரசாயன சக்தியாக மாறியது அப்புறம் இயக்க சக்தியாக மாறியது அவர் பாட்டு படிக்கும் பொழுது ஒளி சக்தியாகவும் மாறும் அந்த ரசாயன சக்தி நம்ம உடம்புல வந்து இருக்கும் 
எப்போ நம்மளுக்கு தேவைப்படுகிறதோ அந்த மா அந்த நேரத்தில் நம்ம பயன்படுத்தும் பொழுது அதற்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த சக்தி தன்னை உருமாற்றம் செய்து கொள்ளும் சரிங்களா அடுத்தது நம்ம பார்ப்போம் சில எடுத்துக்காட்டுகளை பார்ப்போம் இயக்க சக்தியாக மாறுகிறது சரி மாணவர்களே இது வந்து ஒரு தொலைக்காட்சி உங்களுக்கு தெரியும் தீவி தொலைக்காட்சி பெட்டி தொலைக்காட்சி பெட்டி முதல்ல பாருங்கள் எந்த ஒரு சாதனமாக இருக்கட்டும் எந்த ஒரு பொருளாக இருக்கட்டும் அந்த பொருளுக்கு வந்து முதல்ல பவர் கொடுக்கறது யார் சக்தி கொடுக்கறது முதல்ல ஆன் பண்ணுறதுக்கு உறுதுணையாக இருக்கிறது யார் இப்போ வந்து தொலைக்காட்சி பார்த்திங்கன்னா நம்ம மின்சக்தி இல்லைனா தொலைக்காட்சி வேலை செய்யாது முதல்ல தொலைக்காட்சிக்கு சக்தி கொடுக்கறது மின் சக்தி இந்த மின் சக்தி என்ன சக்தியாக மாறுகிறது ஒளி சக்தியாக மாறும் ஒளி சத்தம் இந்த ஒளி வெளிச்சம் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா டிவியில் ஸ்க்ரீன் இருக்குல்ல அதனால் ஒளி சக்தியாக மாறும் அடுத்தது வெப்ப சக்தி நீங்கள் நிறைய நேரம் பயன்படுத்தும் பொழுது நீங்கள் வந்து உங்களோட தொலைக்காட்சி பெட்டியை மேலே போய்ட்டு தட்டுன்னு அப்படியே கை வைத்து பாருங்கள் அது கொஞ்சம் சூடாயிருக்கும் இப்போ சாதாரணமாக இந்த இந்த மின் சக்தி முதல்ல மின் சக்தியாக இருந்தது மின் சக்தி ஒளி சக்தியாகவும் ஒளி வெளிச்சம் அந்த சக்தியாகவும் வெப்ப சக்தியாகவும் மாறுகிறது மாறியுள்ளது சரிங்களா இப்போ இந்த இடத்துல முக்கியமாக உருமாற்றம் அப்படின்ற தலைப்பு வரும் பொழுது நம்ம வந்து அந்த அம்புக்குறியை பயன்படுத்தணும் நீங்கள் வந்து இப்படி இந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா தவறு அல்லது இப்படி போட்டிங்கனாலும் தவறு இந்த அம்புக்குறி வந்து ஏற்கனவே நம்ம வந்து உணவு சங்கிலியில் ப படிச்சிருப்போம் ஞாபகம் இருக்கா அதே மாதிரி தான் உணவு சங்கிலியை தவிர்த்து அடுத்ததாக நம்ம வந்து இந்த அம்புக்குறியை வந்து நான் இங்கே பயன்படுத்துகிறோன்னா சக்தி உருமாற்றத்தின் தலைப்பில் பார்ப்போம் அடுத்து இங்கே பார்த்திங்கன்னா டீச்சர் இந்த இடத்துல கூட்டல் போட்டிருக்கேன் ஏன் இந்த இடத்துல வந்து டீச்சர் அம்புக்குறி போடாமல் கூட்டல் போட்டிருக்குன்னா இந்த ஒளி சக்தி ஒளி சக்தியாக மாறலை சரிங்களா இவங்கெல்லாம் ஒன்றாக சேர்ந்து அந்த இடத்துல வர்றதுனால இந்த இடத்துல டீச்சர் கூட்டல் போட்டிருக்கேன் நீங்களும் இதே போல தான் செய்யணும் அடுத்தது கைமீன் விளக்கு பார்ப்போம் கைமீன் விளக்குக்கு முதல்ல யார் வந்து சக்தி கொடுக்குறா கைமீன் விளக்கு வேலை செய்யணும் இயங்க வேணும்னா நம்ம அது உள்ள பெட்ரி போடுவோம் சரிங்களா மின்கலன் போட வேண்டும் அந்த மின்கலன் உள்ள சக்தி நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ரசாயன சக்தின்னு சொல்லுவோம் அதாவது சேமிக்கப்பட்டு வைத்துள்ள சக்திகள் வந்து ரசாயன சக்தி இந்த ரசாயன சக்தி முதல்ல என்ன சக்தியாக மாறுது மின் சக்தியாக மாறுகிறது மின் சக்தியாக மாறிய பிறகே அது வந்து மற்ற மற்ற சக்திகளுக்கு மாறிக்கும் முதல்ல மின் சக்தி ஆயிடணும் அதன் பிறகு அது ஒளி சக்தியாக மாறுது ஒளி ஓகே வெளிச்சம் கூட்டல் வெப்ப சக்தி தவறு இந்த இடத்துல இருந்து ஒளி சக்தி வரக்கூடாது சத்தம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கைமீன் விளக்கில் வந்து சத்தம் ஏற்படும் ஏற்படாது அப்போ இந்த இடத்துல இந்த ஒளி போட வேணா ஒளி சக்தியாகவும் கூட்டல் வெப்ப சக்தியாகவும் வரும் ஒரு டீச்சர் ஒரு இது கொடுக்குற மாதிரிங்க எந்த இடத்துலலாம் இந்த ஒளி வெளிச்சம் இருக்கோ அந்த இடத்துலலாம் கட்டாயம் வெப்பமும் சேர்ந்து வரும் சரிங்களா ஏன்னா ஒளி என்றாலே சூடு இப்போ சூரியன் இருக்கும் பொழுது ஒளி இருக்குது அந்த நேரத்தில் நம்மளுக்கு வந்து வெப்பமாக இருக்கும் அதே சூரியன் இல்லை அந்த இடத்துல ஒளி இல்லைன்னா நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் இரவு நேரங்களில் வந்து கொஞ்சம் குளிர்ச்சியாக இருக்கும் ஓகேயா இப்போ ஒளி வர இடத்துலலாம் வெப்ப சக்தியும் சேர்ந்து வரும் அப்படின்றத ஞாபகம் வைத்து கொள்ளுங்கள் ஓகே அடுத்ததுக்கு போவோம் அடுத்த ஒரு எடுத்துக்காட்டு பார்ப்போம் ஓகே இது வானொலி வானொலி நல்லா பார்த்துக்கோங்க சில வானொலிகள் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க மின்கலின் மூலம் இயங்கக்கூடிய வானொலியும் இருக்குது மின் சக்தியின் மூலம் இயங்கக்கூடிய வானொலியும் இருக்குது வானொலினா ரேடியோ நீங்கள் பார்த்து கொள்ளுங்கள் அவங்க வந்து தலைப்பில் வந்து எந்த வானொலியை பற்றி மெயினாக சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சரி வானொலி முதல்ல இயங்கும் பொழுது அதுக்கு மின் சக்தி தேவை இந்த மின் சக்தி அடுத்ததாக ஒளி சக்தியாக மாறுகிறது லெட்ஸே அந்த வானொலியில் வந்து ஒளி சிவப்பு நேரத்தில் லைட் தெரியுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம வந்து வேலை செய்யும் போது தட்டுறோம் சிவப்பு நேரத்தில் ஒளி வருதா அப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து கூட்டல் போட்டு ஒளி சக்தியும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் சரிங்களா அடுத்தது அரிசி குக்கர் ரைஸ் குக்கர் சொல்லுவாங்க ஓகே ரைஸ் குக்கர் பார்த்திங்கன்னா முதல்ல மின் சக்தியிலேருந்து ஆரம்பிக்குது மின் சக்தி இருந்தால் தான் அது இயங்கும் முதல்ல ஓன் ஆகும் அப்புறம் அந்த மின் சக்தி வெப்ப சக்தியாகவும் உருமாறுகிறது வெப்ப சக்தி மட்டும் இல்லை அது கூட சேர்ந்து ஒளி சக்தி டீச்சர் முதல்ல சொன்னல இந்த ஒளி சக்திக்கும் வெப்ப சக்திக்கும் ஒற்றுமை இருக்கு ஒளி சக்தி வர இடங்கள பொதுவாக வெப்ப சக்தியும் சேர்ந்து வரும் அடுத்தது கல்குலேட்டர் இந்த கல்குலேட்டர் வந்து சூரிய மின்கலன் கல்குலேட்டர் இது பாருங்க இங்கே மின்னியல் சூரிய மின்கலன் இருக்குது பார்த்தீங்களா 
ஓகே இப்போ இந்த கல்குலேட்டர் எப்படி முதல்ல இயங்குதுன்னா முதல்ல அதுக்கு வந்து சூரிய சக்தி தேவைப்படுகிறது இந்த சூரிய சக்தியை அது மின் சக்தியாக உருமாற்றம் செய்யும் பிறகு மின் சக்தியை ஒளி சக்தியாக நம்ம அதை பயன்படுத்தலாம் ஒளினா அது பாருங்கள் இந்த இடத்துல அந்த ஸ்க்ரீன் வருது பாருங்கள் ஓகேங்களா ஒளி சக்தியாக மாற்றுகிறது ஓகே அடுத்தது ஓகே அடுத்து சலவை இயந்திரம் சலவை இயந்திரம்னா வாஷிங் மிஷின் வாஷிங் மிஷின் எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது முதல்ல வந்து அதுக்கு என்ன தேவை மின் சக்தி தேவை மின் சக்தியை வந்து இயக்கும் சக்தியாக மாற்றுகிறது இயக்கும் சக்தி வந்து மெயின் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக வாஷிங் மிஷினில் வந்து அது சுத்தம் வேலை செய்யும் பொழுது பார்த்துருக்கீங்களா அந்த சுத்தம் பொழுது அது தான் இயக்க சக்தி நகரு நகரத்தில் ஒரு பொருள் நகரும் பொழுது அந்த இடத்துல இயக்கம் சக்தி இருக்கும் இயக்க சக்தி வந்து ஒளி சக்தி வெளிச்சம் அதாவது பார்த்திங்கன்னா அந்த சலவை இயந்திரங்கள் வந்து ஒளி இருக்கும் லைட் இருக்கும் மேலே ஓகே அப்புறம் ஒளி சத்தம் கேட்கும் வேலை செய்யும் பொழுது கடைபோட கடைபோடான்னு சத்தம் கேட்கும் அடுத்தது அந் வேலை செய்து முடிச்சுட்டோம் அதாவது வாஷிங் மிஷின் வந்து சலவை இயந்திரம் துணியை துவைத்து முடிந்த பிறகு தீ 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 தீனு சத்தம் கொடுக்கும் ஒளி கொடுக்கும் நான் வேலை செய்து முடிச்சிட்டேன் ரெடி ஆயிடுச்சு துணி அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு வந்து ஒரு அலாம் மாதிரி ஒரு சத்தம் கொடுக்கும் அந்த இடத்துல ஒளி சக்தி வருது அடுத்தது வெப்ப சக்தி டீச்சர் முதல்ல சொன்னில்ல ஒளி எங்கே இருக்கோ அந்த இடத்துலலாம் வெப்பமும் சேர்ந்து வரும் அதுவும் ரொம்ப நிறைய நேரம் வேலை செய்யும் பொழுது அதிகமாக சூடேறிடும் அப்போ அந்த இடத்துல வந்து வெப்ப சக்தியும் மாறுகிறது ஓகே அடுத்தது எரிவாயு அடுப்பு கேஸ் அடுப்பு எரிவாயு அடுப்பில் பார்த்திங்கன்னா முதல்ல ரசாயன சக்தி எரிவாயுனா கேஸ் கேஸ் வந்து ஒரு அடைத்து வைத்து அடைத்து வைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு சக்தி அப்போ இந்த ரசாயன சக்தி வந்து ஒளி சக்தியாகவும் வெப்ப சக்தியாகவும் மாறுகிறது உருமாற்றம் செய்கிறது இந்த சலவை இயந்திரம் போல் வேறு எந்த இயந்திரம் வந்து நீங்கள் ஆன் பண்ணணும் சுத்தம் யார் சுற்றுவாங்க என்ன கேட்டிங்கன்னா பிளைண்டர் சுத்தம் அடுத்தது நம்ம பைக்கிற மின் விசிடி சுத்தம் அந்த மாதிரி நிறைய பொருட்கள் இருக்குது சலவை இயந்திரம் போலேயே இயங்கும் பொருட்கள் இயக்க சக்தியோடு இயங்கக்கூடிய பொருட்கள் அடுத்தது சரி மாணவர்களே அது வந்து உங்களுடைய எடுத்துக்காட்டுக்கள் அடுத்ததாக டீச்சர் இன்றைக்கி உங்களுக்கு வந்து பா பயிற்சி தயாரிச்சுருக்கேன் முதல்ல நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா சக்தியின் உருமாற்றத்தை இப்போ டீச்சர் முதல்ல செய்திருந்தாலும் அந்த மாதிரி நீங்கள் செய்யணும் மெழுகுவர்த்தி எரிதல் ஓகே மெழுகுவர்த்தி எரிது எரியும் பொழுது அதோடய சக்தி உருமாற்றம் மின் விசிறி கை தொலைபேசி மின்சார அடுப்பு அவன் மின் இரும்பு பெட்டி அயன் பாக்ஸ் மின் கேத்தல் கேட்டலு அடுத்தது மிதிவண்டி ஓட்டுதல் இதோட உருமாற்றத்தை நீங்கள் வரையணும் இப்போ லெஸ்ஸே இப்போ வந்து மெழுகுவர்த்தின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓகே மெழுகுவர்த்தி முதல்ல மெழுகுவர்த்தி வந்து எப்படி அதோட சக்தி இது மூலம் முதல்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோட வந்து ரசாயன ரசாயன சக்தி இந்த ரசாயன சக்தி என்ன சக்தியாக மாறுகிறது அது கூட சேர்ந்து வேறு இன்னொரு ஆளும் வருவாங்க யார் இந்த மாதிரி தான் எழுதணும் சரிங்களா இங்கே போயிட்டு மெழுகுவர்த்தி வந்து மின் சக்தி நான் ஆரம்பிச்சிடாதீங்க மெழுகுவர்த்தி வந்து எரிவதற்கு முதல்ல முழு காரணம் ஓன ஆகிறதுக்கு வேலை செய்வதற்கு ரசாயன சக்தியும் தேவை அடுத்து மீன் விசிறி இந்த மின் 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 வந்துட்டனாலே உங்களுக்கு வந்து ஒரு குழு இருக்குது யார் முதல்ல வருவாங்க மின்னு நான் பார்த்துக்கோங்களேன் ஏறக்குரிய இந்த மாதிரி உங்களுடைய பயிற்சி இருக்கணும் ஒரு ஒன்று ஒன்று போட்டு நீங்கள் செய்யலாம் லெஸ்ஸை நீங்கள் படம் வெறிய போகிறீங்கன்னா வரைந்துட்டு டீச்சர் செய்திருக்கும் போது செய்யலாம் அப்படி உங்களுக்கு படம் அந்த அளவுக்கு வரைய முடியல டீச்சர் அப்படி நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஜஸ்ட் மெழுகுவர்த்தி அப்படின்னு எழுதின பிறகு மெழுகுவர்த்தி எப்படி ஊர்மாற்றம் செய்தோ அதை பக்கத்தில் அதை இப்போ நீட்டாக எழுதிடுங்க மறக்காமல் இந்த அம்புக்குரிய மறந்துடாதீங்க அடுத்தது கூட்டல் இடத்துல கூட்டலையும் போட மறந்துடாதீங்க சரி மாணவர்களே இத்துடன் உங்களிடமிருந்து விடைபெற்று கொள்கிறேன்